हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एवी क्लासेस आज का जो मेरा टॉपिक है हाइड्रोलिक कोफिशियंट्स हाइड्रोलिक कोफिशियंट्स कौन कौन से होते हैं उनको मैं इस वीडियो में समझाऊंगा सारे विथ डेफिनेशन एंड जो भी फॉर्मूला बनता है उनका वो इसके अलावा मैं जो मेरा चैप्टर अभी चला रहा हूँ ऑरिफिस एंड माउथ पीसिस उसके दो वीडियो में डाल चुका हूँ जो मेरी प्ले है माउथ पीस एंड ऑरिफिस के नाम से उसमें जाके आप देख सकते हैं इससे और इस इवेंट में टॉपिक चालू करूँ इससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें बेल आइकॉन को दबा लें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें स्टार्ट करते हैं हाइड्रोलिक जो क्या होते हैं ये डिफरेंट टाइप के कॉपिशेंट होते हैं जैसे कि थ्री टाइप्स के जैसे लिखा हुआ कॉपिशेंट ऑफ बेलोसिटी जिसको सी से डोनोटेट करते हैं कॉपिशेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन जिसको सी से डोनोटेट करते हैं कॉपिशेंट ऑफ डिस्चार्ज जिसको सी से डोनोटेट करते हैं तो वन बाई वन अपन समझते हैं पहला कॉपिशेंट ऑफ बेलोसिटी जिसको सी से डोनोटेट करते हैं जैसे लिखा हुआ है इट इज डिफाइन एज द रेसो बिटवीन द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ अ जेट ऑफ लिक्विड एट बेना कॉन्ट्रेक्टर एंड द थियोरिटिकल वेलोसिटी ऑफ जेट इट इज जनरेटेड बाय सी वी एंड मैथमेटिकली सी सी इज कल टू एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ जेट एट बेना कॉन्ट्रेक्टर अपॉन थियोरिटिकल वेलोसिटी मतलब क्या होता है एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ एट बेना कॉन्ट्रेक्टर बेना कॉन्ट्रेक्टर क्या होता है जहां पर जो क्रोस्ट्रक्शन एरिया होता है मिनिमम होता है वहां पर जो वेलोसिटी होती है और जो थियोरिटिकल वेलोसिटी है उन दोनों के अनुपात को या रेसो को अब उनका कहते हैं कॉपिशेंट ऑफ वेलोसिटी है ना तो यह क्या होता है इन दोनों जो हमारा जो एक्चुअल वेलोसिटी है और थियोरिटिकल वेलोसिटी के अनुपात को क्या कहते हैं कॉपिशेंट ऑफ वेलोसिटी अब क्या होता है इन दोनों में जो अंतर होता है क्योंकि थियोरिटिकल वेलोसिटी और एक्चुअल वेलोसिटी में कुछ ना कुछ अंतर होता है यह अंतर जो एजेज हो एजेज एवं जो फ्लो होता है किसका फ्लूट का कि बीच जो फ्रिक्शन होता है उसके कारण अंतर आता है मतलब एज एज और जो हमारी ऑरिफिस की एज है और फ्लूड हमारा फ्लो हो रहा है तो उन दोनों में जो फ्रिक्शन हो रहा है उसके कारण हमारा इसमें एक्चुअल वेलोसिटी और थियोरिटिकल वेलोसिटी में जो डिफरेंस होता है उसके कारण आता है अब मैथमेटिकली समझ लेते हैं कि जैसे क्या एक्चुअल वेलोसिटी क्या भी है और थियोरिटिकल वेलोसिटी का मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला था उसमें निकाल चुका हूं तो वो क्या होती है रूट के अंदर टू जी एच एच क्या होता है हेड होता है जी क्या होती है नाइन पॉइंट एट पॉइंट इसकी वैल्यू होती है ग्रेविटी ठीक है तो अब जो भी की क्या एक्चुअल वेलोसिटी जैसे लिखा है थियोरिटिकल वेलोसिटी अब क्या होता है सी बी बैरीज कितनी किस कितनी वैल्यू के बीच जीरो से जीरो के बीच में इसकी वैल्यू होती है डिफरेंट और के लिए डिपेंडिंग उसके शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है किसके ऑरिफिस के एंड हेड अंडर विच फ्लो टेक्स प्लेस और जो हेड होता है यहां से ये फ्लो हो रहा है और जनरली जो वैल्यू है कॉमन वैल्यू जो अपन मैक्सिमम लेते हैं वो कितनी सी बीच कल टू जीरो पॉइंट नाइन एट इज टेकन फॉर सार पेज जो सार पेज है ऑरिफिस की उसके लिए अपन जीरो वैल्यू लेते हैं तो ये था कॉपिशेंट ऑफ बेलसिटी नेक्स्ट देखते हैं कॉपिशेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन नेक्स्ट है कॉपिशेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन क्या होता है इट इज डिफाइन एज द रेसो ऑफ एरिया ऑफ द जेट एट बेना कॉन्ट्रेक्टर टू द एरिया ऑफ दिफिस मतलब जो बेना कॉन्ट्रेक्टर है वहां पर जो एरिया होता है तथा जो ऑरिफिस का एरिया है उन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं कॉपिशेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन मतलब जो हमारा मिनिमम एरिया होता है क्रॉस सेक्शन जहां पर अपन क्या बोलते हैं बेना कॉन्ट्रेक्टर सेक्शन ऑफ जेट वेयर द क्रोस्ट्रक्शन एरिया इज मिनिमम जहां पर क्रोस्ट्रक्शन एरिया मिनिमम होता है उसका जो एरिया और जो हमारा ऑरिफिस है जिसका एरिया उसका ऑरिफिस का एरिया ज्यादा होता है जबकि बेना कॉन्ट्रेक्ट पर जो एरिया होता है मिनिमम मतलब कम होता है ऑरिफिस की तुलना में तो उन दोनों का जो अनुपात है उसे अपन बोलते हैं कॉपिशेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन इसको बेना कॉन्ट्रेक्टर को सी ए सी से डोनेटेड करते हैं एरिया ऑफ द ऑरिफिस ए सी इसकी जो वैल्यू बैरिज करती है जीरो से जीरो यह इसके से जो हमारा ऑरिफिस उसके सेप एंड साइज पर डिपेंड करती है एंड हेड ऑफ द लिक्विड हेड ऑफ द लिक्विड क्या होता है ऑरिफिस के सेंटर से जो अपर सरफेस जहां तक लिक्विड भरा हुआ है वहां तक जो डिस्टेंस होती है या फिर हेड होता है उसे अपन ऐसे डोनेटेड करते हैं विच फ्लो टेक्स प्लेस जनरली वैल्यू जो इसकी कॉमन जो लेते हैं अपन जीरो पॉइंट सिक्स फोर अब करते हैं कॉपिशेंट ऑफ डिस्चार्ज की बात कॉपिशेंट ऑफ डिस्चार्ज होता है इट इज डिफाइन एज द रेसो ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज फ्रॉम एन ऑरिफिस ऑरिफिस से जो एक्चुअल डिस्चार्ज हो रहा है टू द थियोरिटिकल डिस्चार्ज फ्रॉम द ऑरिफिस इट इज डोनेटेड बाई सी डी इफ क्यू इज एक्चुअल डिस्चार्ज एंड क्यू 
इधर थियोरटिकल डिस्चार्ज से डोनोटेट करते हैं मतलब क्या है जो हमारा एक्चुअल डिस्चार्ज हो रहा है कहां से और से और जो थियोरटिकल डिस्चार्ज हो रहा है उन दोनों की जो अनुपात है उसको अपन क्या बोलते हैं कॉपिशेंट ऑफ डिस्चार्ज जैसे क्यों क्या है डिस्चार्ज क्या जानते हैं अपन एरिया इनटू वेलोसिटी तो जब जी क्या है एक्चुअल है तो एक्चुअल वेलोसिटी हो जाएगी और एक्चुअल एरिया हो जाएगी इस तरह थियोरटिकल की बात कर रहे हैं तो एरिया इंटू वेलोसिटी क्या होता है डिस्चार्ज तो थियोरटिकल वेलोसिटी इंटू थियोरटिकल एरिया अब इसको अपन अलग करें तो अपन एक्चुअल वेलोसिटी अपन थियोरटिकल वेलोसिटी एक कॉफिशियंट ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा एक्चुअल एरिया अपन थियोरटिकल एरिया ये क्या हो जाएगा कॉफिशियंट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन इस तरह सी डी इजकल टू क्या हो जाता है सी सी इंटू सी बी द वैल्यू ऑफ सी डी वेरीज फ्रॉम जीरो पॉइंट सिक्स वन टू जीरो पॉइंट सिक्स फाइव फॉर जनरल पर्पज जो सी डी है जो नॉर्मल टेक जो लेते हैं वो जीरो पॉइंट सिक्स टू अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता सी डी एंड सी बी एंड सी सी में आप रिलेशन बताइए तो अपन यही वाला फॉर्मूला होता सी डी इजकल टू सी बी इंटू सी सी अपन इसको यहाँ से यहाँ से स्टार्ट करके डेरिवेशन यहाँ तक दिखा सकते इस उसमें रिलेशन भी स्टेबलिश हो जाता है तो फ्रेंड्स ये वीडियो था जिसमें मैंने कॉफिशेंट बताने की कोशिश की है तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें शेयर करें फ्रेंड्स को बताएं इस आपको सीखने के लिए या एग्जाम पर्पस से लिखने के लिए इसके नोट्स बनाएं या फिर वीडियो को दो से तीन बार देखें आप उससे भी आपको ये याद हो जाएंगे तो फ्रेंड्स हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे कि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे थैंक यू फ्रेंड्स